আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রিদওয়ান রহমান ইলিমের দুনিয়ায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে স্বয়ংক্রিয় নির্ঘন্টিকরণ এবং তথ্য উদ্ধারের জন্য ভেক্টর স্পেস মডেল এটা নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা শুরু করি ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ভেক্টর স্পেস মডেল ফর অটোমেটিক ইনডেক্সিং এন্ড ইনফরমেশন রিট্রিভাল এখানে রিট্রিভাল অর্থ আমরা সাধারণত পুনরুদ্ধার বলে থাকি তো আমি এখানে উদ্ধার কথাটি ব্যবহার করব তো এখানে একটি সিম্পল একটা মডেল দেখতে পাচ্ছেন ভেক্টর স্পেস মডেল ফর অটোমেটিক ইনডেক্সিং এর একটা প্যাটার্ন এখানে দেখা দেওয়া আছে তো মডেল এখানে নেই ম্যাথমেটিক্যালি এখন বায়াল বেজ গাণিতিক ভাবে এখানে প্রেজেন্ট করা হয়নি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ইনফরমেশন সিস্টেম যখন আমরা এটা কালেকশন অফ ডকুমেন্টস থাকবে আমরা যখন অনলাইনে সার্চ করি তখন কালেকশন অফ ডকুমেন্টস থাকে আর আমরা যখন রিট্রিভ করি উদ্ধার করি বিভিন্ন তথ্য যখন আমরা গুগল সার্চের মাধ্যমে পাই সেটা ইনফরমেশন রিট্রিভাল এটা একটা হতে পারে আর ডকুমেন্ট প্রেজেন্টেশন আর আমরা যখন গুগল আমরা বিভিন্ন বইও কিন্তু সার্চ করে থাকি ফর এক্সাম্পল ধরেন ফিজিক্স আমরা সরাসরি কিন্তু গুগল সার্চ করলে আমরা এটা পিডিএফ একটা ফাইভ পেয়ে যাবো একটা তাই না একটা ডকুমেন্ট হিসেবে পেয়ে যাবো আবার আরেক ভাবে হতে পারে আমি অত কোনো বিষয়ের উপর তথ্য জানতে চাচ্ছি যেমন সার্চ ইঞ্জিন আর্কিটেকচার স্কালাবিলিটি তো এটার মধ্যে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে এক্ষেত্রে আমি অত কোনো বিষয় ধরেন ফর এক্সাম্পল আমি জাফরিক বাল দিয়ে যদি সার্চ করি জাফরিক বাল দিয়ে তখন একটা তখন সার্চ ইঞ্জিন তখন কিন্তু একটা সার্চ ইঞ্জিন একটা ইনডেক্সিং করে নেয় কিভাবে একটা র্যাঙ্কিং ওয়াইজ বা একটা ইনডেক্সিং কিভাবে করে যেমন জাফরিক বাল বললে কিন্তু মোহাম্মদ জাফরিক বাল নামে আমাদের বাংলাদেশের একজন লেখক কিন্তু আছেন একজন বিখ্যাত লেখক জাফর ইকবাল স্যারকে আমরা চিনি শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উনি অধ্যাপক তো আরেকজন আছেন চিত্রনায়ক জাফর ইকবাল তো ওনার ক্ষেত্রে ওনার বিষয় রিলেটেড তথ্য চলে আসতে পারে আবার জাফর ইকবাল নামে কোনো অন্যান্য অন্য কোনো সেলিব্রিটি হতে পারে ভিন্ন দেশের কোনো সেলিব্রিটি হতে পারে কোনো সিঙ্গার হতে পারে বা চিত্রকর হতে পারে চলে আসতে পারে আপনি সার্চ ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার স্যার এর মাধ্যমে আসতে পারে র্যাঙ্কিং ওয়াইজ এটা আসতে পারে তো যাই হোক আমরা ভেক্টর স্পেস মডেল নিয়ে আলোচনা করবো তো এই জিনিসগুলো একটু বুঝে নেওয়া জরুরি ছিল আবার প্যাটার্ন অফ ইনফরমেশন রিট্রিভাল মানে তথ্য উদ্ধারের একটা প্যাটার্ন এখানে দেওয়া দিয়েছি আর কি যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউজার যেমন আমি হয়তো কোয়ারি করছি একটু জাফর ইকবালের কথা বললাম ইনফরমেশন রিট্রিভাল সিস্টেম এখানে কালেকশন অফ ডকুমেন্টস যেন আমি যদি অনলাইন সার্চ করি সেখানে তো ডকুমেন্টস এর ছড়াছড়ি সেখান থেকে আমার তো আমাকে কাঙ্ক্ষিত তথ্য হতে এনে দিচ্ছে আমাকে এখানে রিলেভেন্ট ডকুমেন্টস আমার কাঙ্ক্ষিত যার যেটাই আমি সার্চ করবো জাফর ইকবালি যদি সার্চ করি এই নাম সম্পর্কিত অনেক তথ্য আমাকে এনে দেবে ডাজেন্ট ম্যাটার এটা জাফর ইকবাল লেখক জাফর ইকবালও হতে পারে চিত্রনায়ক জাফর ইকবালও হতে পারে ঠিক আছে যাই হোক কারণ প্যাটার্ন অফ ইনফরমেশন রিট্রিভালে যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল আমরা যদি আবার এখানে বলতে যাই সাপোজ ইউ গো টু অ্যান ই কমার্স ওয়েবসাইট অ্যান্ড সার্চ ফর অ্যান আইফোন অ্যান্ড দ্য ওয়েবসাইট শোজ you the iphone charger and back cover first and then shows you the smartphone now tell me one thing are the charger and um, charger and back cover related to the query yes they are somewhat but are they most relevant to the query no the smartphone is the most relevant to the input query so it should be shown to the user first ekhane byapar to je apni ekta e-commerce website e jodi jan dhoren apni search korlen আইফোন সার্চ করলো আপনার একটা আইফোন কিনতে চান যদি চান আপনি অনলাইন থেকে যেটা যেমন বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেমন রকমারি ডট কম সেরকম আপনি একটা ই কমার্স সাইটে গিয়ে আপনি একটা আইফোন সার্চ করলেন তখন আলটিমেটলি আপনাকে যেটা করলো সার্চে প্রথমে আপনাকে শো করলো একটা চার্জার ঠিক আছে তারপরে শো করলো ফোনের ব্যাক কভার ফোনের ব্যাক কভারটা শো করলো তারপরে আপনাকে ফোন শো করলো ফোনের যে ফার্স্ট কারণ এখানে কিন্তু আমাদের সকল অ্যাপস কিন্তু দেখান দেখানো হয় আমরা কিভাবে আমার মোবাইল অন করব অফ করব তারপর আমার অ্যাপস গুলো কিন্তু এখানে শো করে তারপর আমি আবার পাসওয়ার্ড দিয়ে আমি কিন্তু আমার মোবাইলটা অত ওপেন করবো এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু শুরু দিয়ে থাকে তার আলটিমেটলি রিলেভেন্ট কিন্তু এইটা এগুলো কিন্তু অতটা রিলেভেন্ট না এগুলো রিলেভেন্ট এগুলোও কিন্তু জরুরি কারণ ধরা হতে পারে এটার ব্যাক কভার এটা এই ফোনেরই ব্যাক কভার এটার সাথে আবার চার্জারও জড়িত এটি বোঝাচ্ছে এখানে যে আপনি আইফোন দিয়ে সার্চ করলেন ই কমার্স সাইটে কিন্তু দেখাচ্ছে তিনটে বাট ফার্স্ট র্যাঙ্কিং ওয়াজ এটা আগে দেখালো তারপর এটা দেখালো তারপর এটা দেখলো আলটিমেটলি রিলেভেন্টলি কিন্তু আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্যটা কিন্তু ফার্স্টে দিচ্ছে না দিচ্ছে সবার শেষে এক্ষেত্রে কিন্তু অনেক সময় রিকল প্রেসিশনের ব্যাপারটা চলে আসে যাই হোক এখানে এই জন্য জিজ্ঞেস করেছে যে 
Tell me one thing. I'm going to say, are the charger and back cover related to the, to the query? Yes, they are somewhat. Hey, kichuta. Charger and back cover. Our phone is that our query is that we will get. Our phone is that we will get. Kichuta will get. But they are most relevant. But are they most relevant to the query? Like, if one of them is relevant, no, no. The smartphone is the most relevant to the input query. Eight is the most relevant. That means ranking wise, when we show it, our our country to the end, they get number one number. Because they are not showing. When we search for the number of 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 the number अपना घर तो एक टू रैंकिंग वाले एक टू पिचों ने जाते होते हैं जब आश्वासन जाफरी बाल लेको जाफरी बाल के खुशते जब ए बी शॉट बोले टू बुझा दौड़ कर ट्रू फेस ऑफ वेक्टर स्पेस मॉडल एक वेक्टर स्पेस मॉडल एक एक टू बोले चल में ये तो जो मॉडल टेकिंग तो बीच गाने थे मने एल जब ब्रेक ठीक आचे कोसाइन सिमिलरिटी सो एकाने आमला जे विषय गुला एकाने देखते बच्चे अब डॉट प्रोडक्ट डी कोसाइन डी नॉर्मलाइज्ड डी डॉट प्रोडक्ट तो एकाने ये विषय गुलो एकाने जेकाने फॉर्मूला माध्यम एकाने आपने के उपस्थापन करा हुए चे इर मुद्दा आपने देखते बच्चे जे समीक्षण ऑपरेटर के विषय मतलब ये जब मुल्लों तो ऑनलाइन बाजे बाबे आम्र काश करे थकी, ठीक ये फॉर्मूला रखे उन्नीशकर उन्नीशरण करे किंतु ये टा एकीय थके। नेक्स्ट होते हैं डी वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन विद क्वेरी एंड डॉक्यूमेंट। वेक्टर स्पेस रिप्रेजेंटेशन देखने जाऊँ डॉक्यूमेंट आचे देखने देखने इखाने आपने मुट को तक जो ये इखाने जो टू डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टेक ऐसा लेखाने प्रेजेंट करा हुआ है जो जैमिटिक भावे जिकाने आपने तीन टा डॉक्यूमेंट देखते बच्चा एक टा क्वाइटी देखते बच्चा और इखाने जो थीटा डॉटर आसल कोसाइन थीटा बाकोस थीटा इखाने देखते बच्चा तो कोस अब डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी डीएफ मतलब कलेशन फ्रीक्वेंसी ये तो जस्ट सीएफ ये तो दे दे किंतु ये तो इसके आसपास ले प्रकाश करे एक ऑन फॉर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वेटिंग इकहन दूसरा साइड हमने देखते बच्चे टर्म फ्रीक्वेंसी फैक्टर इकहन ये जो हम एन एन किंतु � अबार इन्वर्स डॉक्यूमेंट फैक्टर आईडीएफ जेटा इटा कुन तामना सामने के लिए बार बार इटा के बट सामने आज बे जान मुझे इखान दे अबार ए पासे एन किन्तु टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिप्रेजेंट करे छे बट इखान दे किन्तु एन डॉक्यूमेंट्स इन द कलेक्शन इटे टू डिफरेंट अबार एन टी और चे डॉक्यूमेंट्स यह तो उन तो हमने गणितिक भावे प्रकाश कला गणितिक भावे आम दे आरो आम शामिल की जेते होंगे इखान दिए ची वेक्टर स्पेस मॉडल फॉर एलआईएस लर्नर्स ठीक है ची आम लोग इन तो एक बार बहुत बहुत जग बिशकर आम राज्य लाइब्रेरियन से चारों ओन की पढ़ाचन तो शावई कुन साइंस बैकग्राउंड है ना आर्ट्स अर मेडिकल साइंस तादात्य आश्चर्य आता शोमा ने लैब डिसेंस विषय को लो पढ़ा जाए और व्हाट एवर जारा बट जो कुन्द विषय लोग अपने लैब डिसेंस विषय टो पढ़ते पड़े शाओ ऐसा ऐसा नेट जरूरी ना जब अपने मैथमेटिक्स से जो दुखो हो बेंड बा दुखो तो ठीक है जो कॉम्बिनेशन शोभर � तो शामने गोई हम राइटो एलाइज मने हम राइट लाइब्रेरी साइंसर पर्सपेक्टिव बेटे के शाले आश्चर्य प्रेजेंट करूँगो इच्छा हो चाहे तो बोए हम देखते बच्ची इनफॉर्म इनफॉरमेशन रिट्रीवल एल्गोरिथम्स एंड हीरिस्टिक्स ठीक अच्छे इच्छा अच्छे इच्छा सबटाइटल इच्छा अगर इनफॉरमेशन रिट्रीवल ही बोए तारा� ओफिर फ्राइडर, उन्हरा दुजन मिले बोटे ऐसा लिखे चलने ऐसे मुल्लों तो उन्हें शो शादानों भी शाले, 
তারপর পরবর্তীতে এটা আসলে দু হাজার চার সালে একটা এডিশন এটা সেকেন্ড এডিশন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো যাই হোক উনিশশো সাতানব্বই সালে যে এডিশনটা বের হয়েছিল বা এটা এখনো এটা এটার মধ্যে এই জিনিসগুলো আছে তো এটার উপর ভিত্তি করে যে লাইব্রেরি সায়েন্সে যারা ফলো করে থাকেন বিশেষ করে ভেক্টর স্পেস মডেল বিষয়টা ইন্ডেক্সিং এর ক্ষেত্রে তবে ইনফরমেটিভালের ক্ষেত্রে যে যারা এগুলো স্টাডি করে থাকেন তারা মূলত কিন্তু ওনাদের এই জিনিসটা এই বইটাকে বইটার মধ্যে যারা এবার যারা যেভাবে ওনারা প্রকাশ করেছেন উপস্থাপন করে ওটার উপর ভিত্তি অনুসরণ করেই কিন্তু আসলে আমরা স্টাডি করা হয় এখানে যেমন কোয়েশ্চেন বা কোয়ারি এখানে দেওয়া আছে গোল্ড সিলভার সিলভার ট্রাক শিপমেন্ট অফ গোল্ড ড্যামেজ ইন ইন ফায়ার এটা ডকুমেন্ট ওয়ান ডকুমেন্ট টু ডেলিভার অফ সিলভার অ্যারাইভ ইন এ সিলভার ট্রাক তারপর ডকুমেন্ট থ্রি তে আছে শিপমেন্ট অফ গোল্ড অ্যারাইভ ইন এ ট্রাক এই বিষয়গুলোই কিন্তু এই বইটা তো আছে আর এটার উপর ভিত্তি করেই কিন্তু আমরা সামনে পাবো ঠিক আছে ওকে ইনভার্টেড ইনডেক্স কারণ আমরা মূল পড়া মূল জিনিসে যেতে গেলে ইনভার্টেড ইনডেক্স ইন আর শর্টকাট ওয়ে আমরা ওইটি এখানে আসলে প্রেজেন্ট করা হয়েছে যাতে আমরা সামনে যখন এগাবো এই জিনিস এটা বুঝলে কিন্তু সামনে যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো এটা বুঝতে বুঝতে আরো অনেক সহজ হবে ধরেন এখানে ওই যে আগের পেজে কিন্তু এই ডকুমেন্ট তিনটা কিন্তু আমি বলেছি যেমন এখানে কিন্তু বলেছি ডকুমেন্ট কোয়ারি এবং ডকুমেন্ট এই তিনটা কিন্তু আমি দেখিয়েছি সেম জিনিস এই ডকুমেন্ট এখানে আছে সাপোজ উই কোয়ারি অ্যান্ড দ্য আয়ার সিস্টেম বা ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সিস্টেম ফর দ্য কোয়ারি গোল্ড সিলভার ট্রাক আগের পেজে ছিল ওই যে গোল্ড সিলভার ট্রাক ঠিক আছে আর বাকি যে ডকুমেন্ট তিনটা ডকুমেন্ট থ্রি উইথ দ্য ফলোইং কন্টেন্ট এটা তিনটা ডকুমেন্ট আমরা দেখাচ্ছি এই তিনটা ডকুমেন্ট এই কোয়ারি কিন্তু না জাস্ট এই তিনটা ডকুমেন্ট আমরা ইনভার্টেন্ট ইন্ডেক্সের মাধ্যমে এটা প্রেজেন্ট করবো কারণ এটা এটা যদি আমি বুঝি আমি আমার সামনে বুঝতে অনেক সুবিধা মানে অনেক ইজি হয়ে যাবে ব্যাপারটা প্রথমে স্টেপ ওয়ান যেখানে এই যে শিপমেন্ট অফ গোল্ড এগুলো এক একটা কিন্তু টার্ম এই টার্ম প্রত্যেকটা আমি যেমন শিপমেন্ট অফ গোল্ড ড্যামেজ ইন আ ফায়ার এই পর্যন্ত লিখলাম বাকি অংশ এখান দিয়ে লিখে গেছি এর জন্য এইভাবেই আসলে ডকুমেন্টটাকে আমি প্রথমে ফার্স্ট স্টেপে আমি সাজিয়েছি সেকেন্ড স্টেপে যেটা করবো অ্যালফাবেটিক্যালি সাজাবো ডিকশনারি যেভাবে সাজানো হয় আবিধানিক ভাবে কথা বর্ণানুক্রম বর্ণানুক্রমিক ভাবে এখানে খেয়াল করুন যতগুলো এ আছে এ আছে এ আছে যেমন এ এ এ ওয়ান টু থ্রি এই এ কিন্তু তিনটা ডকুমেন্টই আছে এখানেও আছে এটা তো আছে এই জন্য ওয়ান টু থ্রি অ্যারাইভ দুই টু অ্যারাইভ জন এটা আছে দুই নম্বর ডকুমেন্টে আবার তিন নম্বর ডকুমেন্টে প্রথমটা তো না এই জন্য টু থ্রি আসছে ঠিক আছে যেমন টু থ্রি আবার ড্যামেজ ওয়ান এই যে ড্যামেজ হচ্ছে ফার্স্ট ডকুমেন্ট আছে অন্য ডকুমেন্ট আবার নাই ডেলিভারি টু মানে এভাবে সবকিছু কিন্তু এভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে এভাবেই বলে দেওয়া হচ্ছে আবার সিলভার যে ব্যাপারটা আছে এখন সিলভার লাল স্পেশালি আমি লাল কালিতে এটাকে ইন্ডিকেট করেছে এর কারণ হচ্ছে সিলভারটা কিন্তু টু টু আছে কারণ ডেলিভারি অফ সিলভার অ্যারাইভ ইন দ্য সিলভার ট্রাক এখন সিলভার শব্দটা দুবার আছে একটা ডকুমেন্টে যে কারণে টু টু চলে আসছে এক ডকুমেন্টে দুবার উল্লেখ হওয়ার কারণে এটা টু টু করে আসছে মানে এটা রিপিট হয়েছে এই জন্য লালটাকে এটা বুঝিয়েছি স্টেপ থ্রিতে যেটা করবো যে এ তিনটা কি একটাই বানায় ফেলবো যেহেতু এক নম্বর ডকুমেন্ট অ্যারাইভটা আসে না এই জন্য একটা হয়ে যায় হয়ে যাবে জিরো আবার ড্যামেজ ওয়ান শুধু একটা ডকুমেন্টই আছে শুধু ফার্স্ট ডকুমেন্ট ওয়ান এই যে ড্যামেজ দিয়ে ওয়ান আর বাকি দুইটা যে ডকুমেন্টে যেহেতু আসে নাই এখানেও কিন্তু খেয়াল করুন যেমন ড্যামেজ কিন্তু এক নম্বর ডকুমেন্টই আছে ড্যামেজ অন্য দুইটা দুটাই কিন্তু ড্যামেজ নামে কোনো শব্দ নেই যে কারণে এই জন্য ড্যামেজ ফার্স্ট ডকুমেন্ট আসছে দেখে ওয়ান বাকি দুইটা ডকুমেন্টে জিরো আবার ডেলিভারি হচ্ছে টু ডেলিভারি হচ্ছে টু টু নম্বর দুই নম্বর ডকুমেন্টে তাই না এই জন্য প্রথমটাতে জিরো সেকেন্ড দুই নম্বর ডকুমেন্টে যেহেতু আসছে এটা ওয়ান পরেরটা জিরো ঠিক এভাবেই প্রত্যেকটা সাজাবো আর যেহেতু সিলভার এভাবেই সাজাবো এটা আবার সিলভারের যদি কথা যদি বলি যে সিলভার এই যে সিলভার এখানে লেখার পরে জিরো আসবে ফার্স্ট ডকুমেন্টের কিন্তু টু না দুই নম্বর ডকুমেন্টের দুইবার আসছে সিলভার সিলভার যে কারণে এই কারণে কিন্তু ওয়ানের পরিবর্তে এখানে টু হয়েছে ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু বুঝতে হবে আর সিলভার আর থার্ড ডকুমেন্ট যেহেতু সিলভার শব্দটা নেই এই জন্য এখানে জিরো হচ্ছে জিরো টু জিরো ঠিক আছে এটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে আমরা সামনে এগোই টার্ম ভেক্টর মডেল এটা ইম্পর্টেন্ট এটা বোঝাটা জরুরি টার্ম ফেক্ট মডেল বেসড অন অন দ্য ডাব্লিউ এর ওয়েট তারপর এটা টার্ম ফ্রিকুয়েন্সি আইডিয়া হচ্ছে ইনভার্স 
ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট ফ্যাক্টর এই কোয়ারি যে আগে যে কোয়ারি এবং তিনটে ডকুমেন্টের যাওয়া শিপমেন্ট অফ গোল্ড ড্যামেজ ইন ফাইল গুলো তো আমি শুরু দিয়ে আগে বলে আগে স্লাইডে দেখিয়েছি ডকুমেন্ট 3 3 এর আইডিএফ ইনভার্স ডকুমেন্ট ফ্যাক্টর লগ যে লগ এর গ্লামি নিচে পরে ব্যাখ্যা করব আমরা টার্মস যে আগে যেটা এ এরাই ড্যামেজ ডেলিভারি যেভাবে সাজিয়েছিলাম ঠিক ওভাবেই সাজাবো ঠিক আছে ঠিক ওভাবেই সাজাবো যেমন এখানে কিউ চলে আসছে কোয়ারির জন্য কোয়ারিটা আমি পরে বলবো এখন ডি টু ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি ওই যে আগের পেজে আমি ডি ওয়ান ডি থ্রু ডি থ্রি যেভাবে সাজিয়েছে ওয়ান 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 জিরো ওয়ান 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 জিরো জিরো ঠিক এভাবে যার যেটা আছে এই পর্যন্ত এই অংশ ঠিক এভাবে থাকে ডকুমেন্ট তিনটা ঠিক এভাবে এই তিনটা সাজানো হবে তারপর এবার কোয়ারির ব্যাপারটা কোয়ারির ব্যাপারে যে গোল্ড যে লাইন গোল্ড আছে যেখানে ডকুমেন্ট ছিল এই গোল্ড সাথে যে লাইন গোল্ড ছিল এটা ওয়ান বসে যাবে সিলভার যে লাইনে আছে এটা সিলভারের সাথে ওয়ান বসে যাবে এবং ট্রাক কোয়ারির যে ট্রাকটা যে লাইনে আছে এটা ওয়ান বসে যাবে আর বাকি গুলোতে জিরো 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 বসে যাবে ঠিক এবার তার মানে কিউ কোয়ারি ডকুমেন্ট 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 মানে তিনটা ডকুমেন্ট এবং কোয়ারি তিনটা এভাবে আমি সাজিয়ে নিব ঠিক আছে এবার ডকুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি এটা কিন্তু আবার ডকুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি মনে রাখতে হবে শুধু ডকুমেন্টের ব্যাপারে কোয়ারি কিন্তু আপাতত মাথায় আসবে না এই তিনটা কিনে আমাকে ডকুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি সাজাতে হবে যেহেতু ওয়ান ওয়ান তিনটা ডকুমেন্ট ওয়ান 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 যোগ করলে তিন হয় এটা তিনটা ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে তিনটা তিনটা থ্রি ফ্রিকুয়েন্সি হচ্ছে থ্রি আবার এখানে টু শুধু ডকুমেন্ট টু ওয়ান টু টু কোয়ারি কিন্তু বাদ কোয়ারি কিন্তু আনা যাবে না আবার এখানে হচ্ছে ড্যামেজের এখানে ডকুমেন্ট ওয়ান ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান ডেলিভারির ওখানে ডকুমেন্ট টু সরি ডকুমেন্ট ওয়ান এর জন্য ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান এভাবে গোল্ড এর সময় ফ্রিকুয়েন্সি টু আবার আবার সিলভারের ক্ষেত্রে দেখবেন ডকুমেন্ট ওখানে টু ছিল সিলভার দুইবার এখানে সিলভারে দেখবেন দেখবেন এখানে সিলভার কিন্তু ডকুমেন্ট টু তে সিলভার দুইবার কিন্তু রিপিট হয়েছে শব্দটা এখানে ডকুমেন্ট এখানে টু হবে ঠিকই বাট ফ্রিকুয়েন্সি ওখানে ওয়ান হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে এটা একটা ডকুমেন্টই কিন্তু শো করেছে দুইটা ডকুমেন্ট আছে সিলভার সিলভার কিন্তু একটা ডকুমেন্টই দেখানো যেখানে একটা ডকুমেন্টই হয়েছে এর জন্য ফ্রিকুয়েন্সি ওয়ান মোর মনে রাখতে হবে যতগুলো ডকুমেন্ট ঠিক ততগুলোই হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি যাক এটা আপনি মোটামুটি এভাবে বুঝে বুঝে গেছেন ডিএফ পর্যন্ত বুঝে গেলেন এরপরে যেটা করতে হবে এই যে ডি অ্যান্ড ডিএফ ওটা হচ্ছে আপনার ভাগ দিতে হবে ডিভিশন ডিভিশন সাইন এখানে ভাগ যেমন ডি হচ্ছে তিনটা ডকুমেন্ট ওয়ান টু যে তিনটা ডকুমেন্ট থ্রি এই যে প্রত্যেকটা তিনটা ডকুমেন্ট কোয়ারি কিন্তু গুলা না গুলাবেন না আপনারা কোয়ারি কিন্তু না তিনটা ডকুমেন্ট থ্রি 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 করে বসে গেল এবার আপনি ভাগ দিবেন কি দিয়ে ডকুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি দিয়ে এটা ডকুমেন্ট ফ্রিকুয়েন্সি কত এই লাইনে থ্রি ভাগ দিলে ওয়ান क्योंकुलेटर সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটর লগ আছে না লগ লগ আর একদম লগ লগ 1 দিলে এখানে আপনি 0 আবার লগ 1.5 আইডিএফ এ যদি লগ 1.5 যদি আপনি প্রেস করেন তাহলে 0.1761 চলে আসবে আবার লগ 3 দিলে চলে আসবে হচ্ছে 0.4771 মোট কথা যে এই লাইনে যে সংখ্যা যত সংখ্যাগুলো আমরা পেয়েছি প্রত্যেকটা আমি লগ দিয়ে দিব লগ 1.5 দিলে 0.1761 प्रथमें चले गुण दिल्ली 
এই লাইনের দিকে কোনো মানের সাথে গুণ দিলে এই চলে আসবে ঠিক এভাবেই প্রত্যেকটার সাথে গুণ দিয়ে দিয়ে এটা আনতে হবে আবার ডি2 যেটা ডি2 এর ক্ষেত্রে যে আইডিএফ যা আছে আইডিএফ 0 1 সমান এই যে 1 ডি2 এর সাথে 1 গুণ দিলে এটা আসবে এটারও ডি2 এর সাথে যোগ গুণ দিলে ঠিক এটা আসবে এখানে 9 চলে আসে এই কারণে হচ্ছে এই যে এখানে ডকুমেন্ট 2 ছিল না 2 এখানে কিন্তু 4771 এটা এতক্ষণ কিন্তু আমরা 1 দিয়ে গুণ দিছিলাম এখন কিন্তু 2 দিয়ে গুণ দিলে এই 0.4771 এর 2 গুণ দিলে কিন্তু এটা এটা ডাবল হয়ে গেল 0.9542 এটা কিন্তু ডাবল আমরা ডাবল হিসাবে এটা পেয়ে গেলাম আর বাকি হলো আবার 3 তো ক্ষেত্র একটা ডকুমেন্ট 3 যে আইডিএফ টা আছে আইডিএফ এর সাথে গুণ দিলে যে 0.1761 আবার এটা আইডিএফ এর সাথে আবার দেখা যাচ্ছে 0.1761 এর সাথে এই যে এটা ডকুমেন্ট 3 1 যোগ গুণ দিলে সংখ্যাটা চলে আসে আবার এটার সাথে গুণ দিলে আবার এই সংখ্যাটা চলে আসে মোট কথা যেভাবে আছে ঠিক এভাবেই আপনারা এটা সাজাবেন তো ঠিক আছে মোটামুটি এতটুকুই তো আপনারা ক্লিয়ার ওকে এখন স্টেপ 1 সিমিলারিটি অ্যানালাইসিস এটা আমরা শুরু করব এখন হচ্ছে ফার্স্ট যে স্টেপে যেটা করব যে উই কমপ্লিট অল দা ভেক্টর লেন্স এগুলো আমরা মূলত যেটা করব d1 d2 d3 এবং q কোয়ারি এটা কিন্তু আমরা সাজিয়েছি ঠিক আছে এখন क्वेश्चन আসছে এগুলো কোথা থেকে আসলো তাই না d1 আপনি ফারস্টে যে আগের পেজে যেটা বাগের স্লাইডে যেটা দেখেছি स्कोर दिए আবার d3 তে যেগুলো আছে প্রত্যেকটার সাথে স্কয়ার দিয়ে রুট ওভার হয়ে যাবে ঠিক আছে যে এরকম সব প্রত্যেকটার সাথে d2 যে আবার d3 তে যা আছে যে লাইনে লাইনে রুট ওভার দিয়ে আমি স্কয়ার এভাবে সাজাবো এবং এই লাস্টে লাইন যে কোয়ারি যেটা আবার কোয়ারিতে আমি যেটা করেছি এই যে কোয়ারি এতক্ষণ ডকুমেন্টে সাজালাম আবার কোয়ারি যে 0.1 মাত্র তিনটা সংখ্যা আছে 0.1761 0.4771 এবং 0.1761 ঠিক আছে এটাও কিন্তু আপনি এই যে প্রত্যেকটা স্কয়ার দিয়ে আমি রুট ওভার দিয়ে দেব যাওয়ার পরে আগে আমাকে যেটা করে নিতে হবে নিতে হবে ভিতরে স্কয়ারের যে কাজগুলো এটা করে নেব করার পরে তারপর আমি রুট ওভার দিয়ে আমি ফলোআপ এটা করব যখন ভিতরে স্কয়ারের কাজ করে আমি যোগ দেব যোগ দেওয়ার পরে যে সংখ্যাগুলো আসবে 0.5751573 তারপর এটা আছে 1.2001 মানে এবার যা যে সংখ্যাগুলো আসবে আসার পরে আর এখানে যেমন কোয়ারিতে এখানে আছে 0.289 যাই আসুক এটা ওটাকে আপনি রুট ওভার দিয়ে দেবেন রুট ওভার করলে আপনি ক্যালকুলেটরের সাহায্যে সাইন্টিফিক ক্যালকুলেটরের সাহায্যে যদি রুট ওভার করেন রুট ওভার করার পরে 0.7192 চলে আসলো এখানে আবার 1.0955 চলে আসলো ঠিক এভাবেই আপনারা এটা সাজাবেন ঠিক আছে আবার নেক্সট হচ্ছে সিমিলারিটি অ্যানালিসিস যেটা স্টেপ 2 এটা যেটা করব উই কমপ্লিট অল দা ডট প্রোডাক্টস এন্ড জিরো প্রোডাক্টস ডট সিগনট আমরা করব এখানে এখানে খেয়াল করবেন যে কোয়ারি যেখানে এই বিষয়টা বুঝতে হলে আপনি কোয়ারি এর সাথে d1 এটা হচ্ছে আপনার q q q ডট d1 আছে আবার q ডট d2 d3 এখন q এর সাথে মানে q এর দ্বারা এখানে কোয়ারি বোঝাচ্ছে এবং d1 d2 এগুলো হচ্ছে ডকুমেন্ট 1 ডকুমেন্ট 2 এবং ডকুমেন্ট 3 এটা বোঝাচ্ছে এখন আপনি এখন বলতে পারেন যে এগুলো এই সংখ্যাগুলো আমি কিভাবে সাজাবো এখানে হচ্ছে আবার প্রতিটার সাথে আপনি যেটা করবেন আগে ফারস্টে আপনি যে কোয়ারিতে যে সংখ্যাগুলো তিনটা সংখ্যা ছিল যে বিশেষ করে এইখানে এই সংখ্যা এই তিনটা সংখ্যা আমি কোথায় পেয়েছি এই যে আগের পেজে যে কোয়ারি যে তিনটা সংখ্যা না 0.17614701 এই তিনটা সংখ্যা আমি এই যে এখানে বসাবো বসাবো এই পরপর কোয়ারি প্রত্যেকটা তিনটা কোয়ারি এখন পরপর তিনটা কোয়ারি আমি বসালাম পরে d1 d1 আবার এটা আবার d2 এটা এই সংখ্যাগুলো যেমন d2 d1 এর সাথে কোয়ারি d1 আবার d2 d3 কিভাবে সাজাবো এই যে কোয়ারি সংখ্যা আমি যে সংখ্যাটা পেয়েছি এই যে কোয়ারি বরাবর কোয়ারি বরাবর ঠিক পাশাপাশি d1 এই সংখ্যাটা কিন্তু বসেছে তারপরে এই যে কোয়ারি q2 2 দুই নম্বর কোয়ারির সাথে এই বরাবর যে সংখ্যাটা d2 এর বা ডকুমেন্ট 2 এর এই সংখ্যাটা 0.9542 এটা কিন্তু বসেছে আবার কোয়ারি তিন নম্বর কোয়ারির সাথে এই d3 d3 এর এই লাস্ট যে অনটা 01 0.1761 লাস্ট থ্রিটা ওটা বসে গেছে ঠিক এটাই কিন্তু এইভাবে কিন্তু এখানে বসেছে এটা এটা হচ্ছে গুণ 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 হিসাবে দেখা দেখা 
যে মাল্টিপ্লিকেশন এটা আসলে এটা এটাকে বলা হয় যে অ্যাস্ট্রিক্স 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 সাইন বলে এটাকে এটা এটা আসলে ওই যে স্টারের মতো দেখতে এটা গুণ করার জন্য অ্যাস্ট্রিক্স তো এটা আসলে গুণ করা গুণ করা এটা গুণ যেমন এটা পাশাপাশি গুণ কর এতটুকু গুণ করবেন গুণ করলে আসলে ওকে 0.0310 চলে আসবে বাট এখানে আপনি আপনার একটু কনফিউশন চলে আসে প্লাস আবার প্লাস আবার 0.16 0.16 এটা কেন চলে আসলো অ্যাকচুয়ালি এটারই কিন্তু রিপিটেশন কিন্তু মোটামুটি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এতটুকু তো করলাম কতটুকু এতটুকু করার পরে 0.1761 এবং 0.1761 চলে আসলো এখানেও কিন্তু 0.1761 এবং 0.1761 এখানে গুণ গুণ হিসাবে আবার প্লাস এখানে কিন্তু আবার প্লাস আছে এটা কিন্তু খেয়াল করবেন তো এটাই কিন্তু রিপিটেশন হচ্ছে এই জায়গা এটা হচ্ছে আপনার এই আর নিয়ম অনুসারে আপনার এ ডট প্রোডাক্ট বি নিয়ম অনুসারে এই জিনিসটা আসলে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে এখন এটাও কিন্তু এইভাবে যে ক্যালকুলেশন করার আগে আপনি গুণগুলো আগে করে দিবেন গুণ করার পর আপনি যোগ দিবেন এখানেও গুণ করার পর যোগ দিবেন গুণ করার পর যোগ দিলে এটা জিরো পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স টু এটা জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু জিরো আসবে ঠিক আছে আর এটা তো আপনার সরাসরি গুণ দেবেন এখানে কোনো যোগ করার কোনো কাজ নেই প্রথমটাতে এখন স্টেপ থ্রিতে আমরা চলে যাই স্টেপ থ্রিতে এখানে যেটা করব যে কোসাইন যেটা কস্তিটা এবং ডি ওয়ান ভাগ করবো ডিভিশন করা হয়েছে আপনার ফ্রাকশনের মাধ্যমে ভগ্নাংশের মাধ্যমে এখানে জিরো এখন কিউ ডট ডি ওয়ান কিন্তু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান জিরো পেয়েছি কিউ ডি টু উপরে অংশ জিরো পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স টু আবার কিউ ডি থ্রি জিরো 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 পয়েন্ট জিরো সিক্স টু জিরো এইট কিন্তু পেয়েছি কোথায় পেয়েছি এই যে আগের পেয়েছে এখানে এই জায়গা এগুলো কিন্তু এখানেই পেয়েছি এই সংখ্যাগুলোই কিন্তু ওখানে বসে কাটে জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান জিরো জিরো পয়েন্ট ফোর এইট সিক্স টু এবং জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু জিরো এগুলোই কিন্তু এই যে এই অংশে কিন্তু বসেছে এবার নিচের যে অংশটা এই যে কয় এই যে আবার কিউ তারপরে এটা হচ্ছে আপনার যে সাইনটা এখানে বসেছে আবার ডি ওয়ান আবার সাইনের পরে কিউ ডি টু এবং এখানে ডি থ্রি বসে এটা কিভাবে আসছে এখন এটা জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি এটা হচ্ছে কোয়ারি কোথায় পেয়েছি আমরা এখন আগের আগে পেয়েছি আমরা এই যে এই যে কোয়ারি দেখছেন না এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ থ্রি টু ওটাই কিন্তু এখানে বসেছে এটাই কিন্তু এই যে প্রতিটা আছে বসেছে আর এই অংশটা কোথায় পেয়েছি যেমন আগের স্লাইডে এই যে ডকুমেন্ট ওয়ান ডকুমেন্ট টু ডকুমেন্ট থ্রি এগুলো কিন্তু জিরো পয়েন্ট সেভেন এটাই পেয়েছে এই জায়গায় আরে কোথায় গেল এই যে এই যে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান নাইন টু আবার ওয়ান পয়েন্ট জিরো নাইন ফাইভ ফাইভ বা আবার জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ টু টু এইগুলাই কিন্তু এই যে এই অংশে কিন্তু বসেছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান সেভেন সেভেন ওয়ান নাইন টু জিরো পয়েন্ট নিজে ফার্স্ট আগে গুণ করে নিবেন এগুলো গুণ করে প্রত্যেকটা নিচে আগে গুণ করবেন গুণ করে তারপর এটার সাথে ভাগ দেবেন এটা গুণ করে যে সংখ্যাটা দাঁড়াবে এটা জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি ওয়ান জিরোর সাথে ভাগ দেবেন এখানে যেটা এটা জিরো পয়েন্ট এইট ফোর এইট সিক্স টুর সাথে ভাগ দেবেন এটা এটা আবার নিচে অংশ গুণ করে যা আসে এটাও জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স টু জিরো পয়েন্ট ভাগ দেবে ভাগ দিলে প্রত্যেকটার সাথে এটা দেখবেন জিরো পয়েন্ট জিরো এইট জিরো ওয়ান এটা আছে জিরো পয়েন্ট এইট টু ফোর সি এবং জিরো পয়েন্ট থ্রি টু সেভেন ওয়ান আসবে ফলাফল ক্যালকুলেট আপনি যদি ক্যালকুলেটার যদি ভাগ করেন এবার হচ্ছে স্টেপ ফোর এটা যেটা করে ফাইনালি উই উইল শর্ট অ্যান্ড র্যাঙ্ক এই যে র্যাঙ্ক দ্য ডকুমেন্টস এই যে আমরা ভাগ করার পরে যে ডকুমেন্টস গুলো পেয়েছি এই যে এই সংখ্যাগুলো পেয়েছি না এগুলোকে আমরা র্যাঙ্ক অনুযায়ী সাজাবো ক্রমান্বয়ে সাজাবো এই অটোমেটিক ইন্ডেক্সিং যেটা আমরা বলি কাছাকাছি যায় ওই যে আমি একদম শুরুতে জাফরিক বলে ব্যাপারটা চলে আসছে আমি কোন জাফরিক বল সার্চ করছি যাই ওয়াট এভার এটা হচ্ছে আপনার আপনার কোয়ারির সাথে আবার শুরুতে যে মোবাইল ফোন আমি আইফোনের ব্যাপারটা চলে আসে আইফোন আবার আইফোন চার্টার আবার আবার ফোনের আবার ব্যাক কভার শো করেছি কোনটা আপনার কোয়ারির সাথে সবচেয়ে কোনটা বেশি সিমিলার আপনার কোনটা কাছাকাছি আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য এনে দিচ্ছে এটাই কিন্তু আসলে এটা ইনভার্টেন্ট কি বলে সরি অটোমেটিক ইন্ডেক্সিং যে ভেক্টর স্পেস মডেলের মাধ্যমে যে অটোমেটিক ইন্ডেক্সিং যে ব্যাপারটা এখানে এভাবেই কিন্তু এটা চলে আসছে তো এতটুকু তো আশা করি ক্লিয়ার এই কোয়ারির মধ্যে র্যাঙ্কিং করার পরে যেটা সবচেয়ে কাছাকাছি কোয়ারির সাথে ওটাকেই আমি এটা আলটিমেট রেজাল্ট হিসাবে এখানে শো করবো ভেক্টর স্পেস মডেল হ্যাঁ
actually it are the achieve maximum students probable reactions about today's today's uh, lecture uh jani ja eta ajke ekta difficult karon jara shobai kintu ekhane science background er na in fact ami nijeo kintu science background er ami nijer ami nije arts ni porechi porashona korechi ami nijeo arts background er so amar jonno eta kothin chilo apnaderke bojhano tarpor ami chesta korechi karon কারণ আলটিমেটলি কিন্তু লাইব্রেরি সায়েন্সের বিষয় যেহেতু একটা তথ্য গ্রন্থাগার তথ্য বিজ্ঞান তো আমাদের এটা ভাস্ট অনেক বিষয় অনেক রিচ একটা সাবজেক্ট তো এটাও একটা অত্যন্ত জরুরি তো যাই হোক আর আপনারা যারা আছে যেহেতু আমি নিজে পেরেছি আশা করি আমি নিজেও তো এটা পড়াশোনা করেছি তো ইভেন আমি নিজেও এটা পরীক্ষা দিয়েছি ক্লাস ক্লাসে তো আশা করি আমি যখন আর্টস ব্যাকগ্রাউন্ড স্টুডেন্ট হয়ে যদি আমি পারি আপনারা ইনশাল্লাহ পারবেন যে বিশেষ করে যারা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড এর নন सुस्थान